আজকে আমরা একটা খুব গুরুত্বপূর্ণ ব্যাপার নিয়ে আলোচনা করব সেটা হচ্ছে ঘাড় এবং কোমর ব্যথার অপারেশন বিহীন যে আধুনিক চিকিৎসা এই আধুনিক চিকিৎসা নিয়ে আপনি তো সব সময় কাজ করছেন ঘাড়ের ব্যাপারটা নিয়ে যদি আসি তো ঘাড় একটা খুব গুরুত্বপূর্ণ একটা সমস্যা ঘাড়ে যদি একটা সবসময় ব্যথার লেগে থাকে মানুষের কোনো কাজকর্মে কিন্তু ঠিক মনোযোগ বসাতে পারে না ঘাড়ের ব্যথা কেন হতে পারে আপনাকে ধন্যবাদ আসলে ঘাড় এমন একটা জায়গা যেটা মাথার পরেই ঘাড়ের অবস্থান এবং খুবই সেন্সিটিভ এরিয়া তো এখানে অনেকগুলো সমস্যার কারণে ঘাড়ে ব্যথা হতে পারে যেটা আমরা প্রায়ই এখন যে রোগীগুলো পেয়ে থাকি পিএলআইডি বা প্রোলাপস ইন্টারভার্টেব্রাল ডিস্ক যেটাকে ডিস্ক প্রোলাপস সংখ্যে বলা হয় সেটা কি হ্যাঁ ডিস্ক প্রোলাপস বলে এই রোগীর সংখ্যাটা বেশি তবে যে শুধু এই রোগেই হবে তা না অনেক কারণে ঘাড় ব্যথা হয় এটা ছাড়া যদি ঘাড়ের যে কার্ভেচারের সমস্যা হয় যেটা যে স্ট্রাকচারাল যেটা অ্যানাটমিক্যাল কার্ভেচার যেটা জানেন আপনি উত্তল থাকে সামনের দিকে এই উত্তলটা কমে গিয়ে স্ট্রেট হয়ে যেতে পারে ঘাড় কাজের কারণে বিভিন্ন কারণে তা থেকে ব্যাকের মাসেলগুলো স্পা জম হতে পারে বা যেটা আমরা খিচুনি বলতে পারি বোঝানোর জন্য এই সকল সমস্যা থেকে কিন্তু ঘাড়ে ব্যথা হতে পারে বিভিন্ন ঘাড়ে যদি আপনার টিবি হয় তা থেকে ঘাড়ে ব্যথা হতে পারে ক্যান্সার হয় তা থেকে হতে পারে লিগামেন্ট যদি ইঞ্জুরি হয় তা থেকে হতে পারে বিভিন্ন আথ্রাইটিস জনিত সমস্যা হতে পারে এটাও কমন এটা সাধারণত চল্লিশের পরে যেমন যেটা আমরা হাড় ক্ষয় রোগ বলে থাকি এই রোগীগুলা যেমন চল্লিশের পরে একটু বয়স হলে আমার কাছে একটা একজন এস এম এস দর্শক পাঠিয়েছে এক মহিলা শারমিন ইয়াসমিন তার বয়স লিখেছেন ৪৫ বছর তার তার ঘাড় খুব ছোট তার উচ্চতার অনুযায়ী তার উচ্চতাও কম মহিলার একটু বালকি মহিলা যা লিখেছেন তাতে কিন্তু তার সব সময় একটা ঘাড়ে ব্যথা থাকে অনেকবার ডাক্তারের পরামর্শ নিয়ে ব্লাড প্রেশার চেক করেছেন কিন্তু ব্লাড প্রেশার সবসময় তার ভাষায় লো থাকছে কিন্তু ঘাড়ে ব্যথা তার সবসময় থাকছে এখন তিনি কি করবেন হ্যাঁ এই জাতীয় রোগী আমিও পেয়ে থাকি প্রায় যে হয়তো প্রেশার দেখা হয়েছে বা অন্যান্য যে ইনভেস্টিগেশন করে কিছু পাওয়া যায় না তো আসলে এগুলোর ক্ষেত্রে আমাদের আরও ফিজিক্যাল কিছু এক্সামিনেশন করলে আমরা পেয়ে থাকি যেমন কম্প্রেশন টেস্ট সার্ভাইকাল কম্প্রেশন টেস্ট ডেস্ট্রাকশন টেস্ট এগুলো আমরা ফিজিক্যাল অ্যাসেসমেন্ট করলে অনেক ক্ষেত্রে বোঝা যায় তাছাড়া আরও কিছু আমাদের এই ফিজিক্যাল এক্সামিনেশন পাশাপাশি আমরা হয়তো এই রুগী অনেক সময় দেখা যায় এক্সরে করেছে রুগী বলে আমি কিছুই এক্সরে করেছে কিছুই পাওয়া যায় না আচ্ছা আমি একজন দর্শক টেলিফোনে আছে ফোনটা নিয়ে নিই তারপরে ওই মহিলার কথা শুনবো হ্যালো দর্শক কি আছেন লাইনে আপনার নাম এবং বয়স বলে প্রশ্নটি করুন আমি মানসিং থেকে লাকি বলছিলাম হ্যাঁ লাকি বলো আমার বয়স আসলে অসুখটা আমার নাম শাশুড়ির ওনার বয়স চল্লিশ বছর ওনার হাঁটুতে এবং কোমরে ব্যথা মানে অনেক প্রায় চার মাস ধরে কিন্তু অনেক ওষুধ খাচ্ছে কোনো কাজ হচ্ছে না ডাক্তারে বলছে পনেরো দিন এক মাস রেস্ট থাকার জন্য এক মাস পনেরো দিন রেস্ট থাকে কিন্তু তারপরে কোনো কাজ হয় না ঘুরে একই কথা ঘুরে ফিরে আমরা প্রায় যে রুগী গুলো পেয়ে থাকি যে একজন বলেছে হার বেড়ে গিয়েছে আরজন বলেছে আসলে ডাক্তাররা হয়তো বোঝানোর জন্য বলা হয় বেশিরভাগ পেয়ে থাকি পাশাপাশি ওনার যেটা বয়স হয়েছে বয়স জন্য পারে তো আমার মনে হয় দর্শক আপনার যদি কোনো এমআরআই করা থাকে ওনাকে এমআরআই না করলে একটা নতুন করে এমআরআই করে দেখতে পারেন এবং এইসব রোগের চিকিৎসার ক্ষেত্রে আরও কিছু যেমন ব্লাড ক্যালসিয়াম লেভেল দেখা দরকার ভিটামিন ডি বি টুয়েলভ এগুলো দেখে আপনাকে যদি সঠিকভাবে থেরাপি দেওয়া যায় এই সমস্যাগুলো ভালো হয়ে যাবে ডাক্তার সাহেব যেহেতু কিছুদিন ওষুধ খাওয়ে দেখলো ভালো হচ্ছে না তাহলে আপনাকে অবশ্যই থেরাপি চিকিৎসা স্মরণাপন্ন হতে হবে